Hi friends, good morning. So, I am going to go to the house. I am going Morning in the children, a voice in Duke and Anaka in a call a lady to under the door. Call a lady or a mother light a thunder cut number. Okay, Ipana general latte open panita canicane. Call a lady and the yellow general in Thorndo Troy. Apada on the Kunjo fresh air. நாகர்கோயில் வந்து பயங்கர கூலாயாச்சு ஏன்னா வந்து பயங்கர மழை அந்த அவங்க வீட்டில் எவ்வளோ மாங்காய் காய்ச்சிருக்கு பாருங்க கொத்து கொத்தா காய்ச்சிருக்கு சரி இப்போ வந்து மகாக்கு லஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதான் இன்னைக்கு மகாக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா வெறும் ரசம் சாதமும் வெண்டைக்காய் பொரியலும் அதுக்கு வந்து வெண்டைக்காய் பறிச்சிருவோம்மா இப்படி உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக சொல்லணுன்ற இங்க பாருங்க இந்த வெண்டைக்காய் தான் பறக்க போறேன் எப்படி பறக்க கத்திரிக்கோள் எடுத்துட்டு வரணுமோ ஓகே நான் போய் கத்திரிக்கோள் எடுத்துட்டு வந்து பறக்கிறேன் ஸோ நிறைய வெண்டைக்காய் காய்ச்சிருக்கு இதை தான் வச்சு பொரியல் பண்ண போறேன் ஸோ கத்திரிக்கோள் எடுத்துட்டேன் மகாவையும் கூப்பிட்டுட்டேன் அப்படிதானே மகாமா ஓடி வா நான் வரேன் அக்காவும் வந்தாச்சு தங்கச்சியும் வந்தாச்சு வெண்டைக்கா பிறப்போமா மகா அம்மாக்கு ஒரு கையில் பாருங்க சூப்பராக வெண்டைக்காய் வந்துருக்கு இதை கையில் வச்சுக்கோ ஸோ எல்லாத்தையும் பறைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் மகா கிண்ணிக்கு இந்த வெண்டைக்காய் போட்டு தான் பொரிய வைக்க போகிறேன் ஓகே மகா மகா ஓகேயா ரைஸை வந்து ரைஸ் குக்கரில் வச்சாச்சு இது வந்து தோட்டத்தில் வந்த வெண்டைக்காய் கரெக்டாக மகாக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆறு காயும் இருக்குது இது அவளுக்கு போதும் இது அவளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதை வச்சு பொரியல் பண்ண போகிறேன் பொரியல் இல்லை ஒரு ஃப்ரை மாதிரி அதுக்கப்புறம் இது வந்து அவளுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த கிரெயின்ஸ் பல்சஸ் தான் வைக்கணும் ஸ்ப்ரவுட்டட் கிரெயின்ஸு பல்சஸ் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி பச்சை பயிர் ஏன்னா அவளுக்கு பச்சை பயிர் பிடிக்கும் அதனால் பச்சை பயிரை வந்து பாயில் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் வச்சு பாயில் பண்ண போகிறேன் ஸோ தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டு கொதிக்க வச்சிட வேண்டியதான் ஸோ இந்த வெண்டைக்காவை வட்ட வட்டமாக கட் பண்ணியாச்சு அதில் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி உப்பு மஞ்சள் பொடி சில்லி பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சமாக பெப்பர் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடுங்க ஏன்னா குட்டி ஸ்டாப் பண்ணுறதுனால அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா பொடி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடலை மாவு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் ஸோ இதை வந்து நம்ம நல்ல ஒரு ஸ்பூனை வச்சு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இந்த பவுலை பார்த்தீங்களா ஓகே இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம டீப் ஃப்ரை டீப் ஃப்ரை மாதிரி ஷாலோ ஃப்ரை கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ரசம் எப்படி வைப்பேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால் அதை காமிச்சிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அந்த பவுலில் வந்து ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் 
அதுக்கப்புறம் தேவைக்கு தக்கன உப்பு ஸோ இது வந்து நீங்கள் கட கடன் பண்ணக்கூடிய ஒன்று ஸோ கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் நான் கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரக பொடி அண்ட் பெப்பர் நான் வந்து பூண்டு க்ரஷ் பண்ணியே வச்சுருக்கேன் அதனால் அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு க்ரஷ்டு பூண்டு புளி பேஸ்ட் நான் செஞ்சு வச்சுருந்தேன் அது இன்னும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ புளி பேஸ்ட்டு தேவைக்கு தக்கன இப்போ வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் சர்க்கரை இப்போ வந்து இந்த எல்லாத்தையும் வந்து கையை வச்சு நல்லா பசைஞ்சிருங்க கையை வச்சு நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு தக்காளி எல்லாம் அப்படியே மேஷ் ஆகும் அது அளவுக்கு நல்லா பசைஞ்சிருங்க ஓகே ஸோ இந்த அளவுக்கு பசைஞ்சா போதும் இப்போ வந்து இதில் தண்ணி ஊற்றிடலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு இதில் டேஸ்ட் பார்த்து என்னெல்லாம் குறைவாக இருக்கோ அதை டேஸ்ட் போட்டுருங்க சில்லி பவுடர் உப்பு புளி ஓகே இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது கொஞ்சம் உப்பு போட்டேன் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் வந்து ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு நான் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற போகிறேன் ஸோ மகாக்கு வந்து எப்படின்னா அவள் வந்து இப்போ இந்த ஸ்கூல் போக ஆரம்பித்ததுலேருந்து தான் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கா கொஞ்சம் அதுக்கு வந்து நான் கடவுளுக்கு வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து சாப்பிடவே மாட்டாங்க மகா மகி அப்படி கிடையாது மகா வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் அவள் வாயில் இருந்தாலும் சின்ன வயசில் வாந்தி எடுத்துருவா அப்படி அது நிறைய குழந்தைங்க பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நான் மட்டும் தனியாக இல்லை இங்கே அப்படின்னு உங்கள் பசங்க செய்வாங்களான்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த ஸ்கூல் போக ஆரம்பித்தோன்னே தான் அவள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கா அதனால் நான் வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ்வலாக வந்து இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் அவளுக்கு கொஞ்சம் நல்ல வந்து ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணி தான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக வெஜிடபிள்ஸ் உள்ளே போன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவள் வந்து சாப்பிட்றா அதனால் நான் அப்படி தான் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக அவளுக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா வந்து இது வந்து குழந்தைங்களுக்கே பிடிக்கும் ஏன்னா இது பக்கோடா மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இது ஃபுல்லாக ஃப்ரை ஆனவொன்னா நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இது நல்லா வந்து க்ரிஸ்பியாகிட்டு ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி ஆகிடுங்க உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் நமக்கே தெரியும் அது முறுமுறுன்னு ஆகும் அது வரைக்கும் ஸோ அந்த மீன் டைம் நான் ரசத்துக்கு வந்து கொதிக்க வச்சுட போகிறேன் ஒரு பேன் வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து ரசத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆயில் ஸோ இந்த ஆயில்லே நான் கொஞ்சம் கடுகு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் கொஞ்சம் ஜீரகம் அப்புறம் காயப்பொடி கொஞ்சம் கருவேப்பில இப்போ வந்து இந்த இதில் வந்து ரசம் ஊற்றிடலாம் ரசம் ஊற்றிட்டு அது வந்து தலத்தலான்னு கொதிக்கக்கூடாது அப்படி சைட்லேருந்து அப்படி கொதிச்சுட்டு வரும்ல அந்த டைம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வெண்டக்காய் வந்து சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாகட்டு மகா வந்து எனக்கு தெரியும் இதை வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடுவா ஏன்னா வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக பொறு பொருன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ மெயினாக குழந்தைங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் அடல்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்கன்னா பிரச்சனையே கிடையாது ஹெல்தின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்படி சாப்பிடுவாங்க பட் குழந்தைங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அவங்கள ட்ரைபாடில் வச்சுருப்பேன் குழந்தைங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ நம்ம எப்படியெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸை வந்து ஸ்னீக்கின் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கணும் இதோடு இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் ஸோ யாரும் வந்து யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் தெரியும் அவங்களோட பசங்க எது சாப்பிடுவாங்க எது சாப்பிட மாட்டாங்க எப்படி பண்ணி கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க 
ஸோ வந்து ஒரு அம்மா வந்து குழந்தைய வந்து ஒரு காய் சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் ட்ரிக் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேரண்ட் ஒரு ஃபஸ்ஸி ஈட்டரோட வந்து ரொம்ப க ஃபஸ்ஸியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையோட அம்மாட்ட கேட்டால் தெரியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் எப்படியாவது குழந்த காய் சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணுவாங்க அதனால் யாரும் யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க உங்கள் குழந்த வந்து காய் அப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப லக்கி அதுதான் வந்து நுரைச்சிட்டு வருது பாருங்க இதுதான் ஸ்டேஜ் ரசத்தை எப்போவுமே கொதிக்கவே விடக்கூடாது இந்த மாதிரி நுரைச்சிட்டு வரும்போதே ஆஃப் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி நான் அந்த ரசம் மிக்ஸ் பண்ண பவுலில் வந்து கொத்தமல்லிக்கீரை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஹாட் ரசத்தை வந்து நான் இதில் அப்படியே ஊற்றிட போகிறேன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த ரசத்தை வந்து இதில் ஊற்றிட்டு டக்குன்னு ஒரு பிளேட் எடுத்து ஸோ டக்குன்னு ஒரு பிளேட் எடுத்து மூடி வச்சுருங்க அப்போ வந்து அந்த ரசத்தோட ஸ்மெல் வந்து வெளியே போகாது அதனால் ஸோ அவ்வளோதான் ரசம் ரெடி ஆகியாச்சு இங்கே பாருங்கள் வெண்டக்காய் வந்து சூப்பராக ஃப்ரை பண்ணியாச்சு நீ ரைஸ் வந்து ரைஸ் குக்கரில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து குக் ஆனோடனே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் ஆ மீன் வாயில் பச்சை பயிறு பச்சை பயிரும் வெந்தாச்சு இது ஆறுனோன்னா ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் போட்டுற வேண்டியதான் இப்போ வந்து நான் டிஷ்வாஷர் ஃபுல்லாக அன்லோட் பண்ணிட போகிறேன் ஓகே மகா பிரேக்ஃபாஸ்ட் தோசையும் தேங்காய் சட்னியும் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ பச்சை பயிறு வெண்டக்காய் ரசம் ஆல் ரெடி ஸோ இப்போ வந்து ரைஸ் குக் ஆனோன்னா கெட்டிட வேண்டிதான் மகாக் வந்து லன்ச் பேக் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் யூடியூப்பில் வந்து இந்த ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணுவேன் டெய்லி லன்ச் பாக்ஸ் அதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி லன்ச் பேக்கில் வச்சிட போகிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரசம் வந்து நல்ல கிளு கிளுன்னு ஊற்றி வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து மத்தியானம் சாப்பிடும்போதும் இதே மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா ஹார்ட் ஆகிடும் நல்லா இருக்காது ஸோ இது பச்சை பயிறு எல்லாம் வச்சாச்சு ஸோ பச்சை பயிறு தான் இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸு இந்த ரெண்டும் லன்ச்சு ஸோ இந்த லன்ச் பாக்ஸோட ரிவ்யூ கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நான் மகாட்டை கேட்டேன் வார்மாக இருக்காமக்கா ஃபுட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டேன் அவள் சொன்னால் ஆமாம்மா லேஸ் சூடோடி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்னா நான் அவளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக பேக் பண்ண மாட்டேன் லைட்டாக ஆற வச்சுட்டு தான் பேக் பண்ணுவேன் ஏன்னா ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்தால் அவளுக்கு சாப்பிட முடியாமல் ஆயிடக்கூடாது அதனால் நான் இன்னும் இதை நான் எனக்கு டெஸ்ட் பண்ணலை நான் ஒரு நாள் லீவ் டைம் வந்து நான் ஃபுட்டு பேக் பண்ணி எப்படி இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து லன்ச் பாக்ஸ் நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாயா ஆனால் வந்து இதில் எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா லீக்கேஜே கிடையாது ஒரு லீக்கேஜ் இல்லை ஒரு மெஸ் இல்லை பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது ஸோ எல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு லன்ச் பேக் எடுத்துடுறேன் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் ஏன் பைப் தண்ணி பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த பைப்பு தான் வந்து ஃபில்டர் ஸோ பைப் மட்டும்தான் வெளியே வரும் ஃபில்டர் எல்லாம் வெளியே இருக்காது உள்ளே உள்ளே சிங்கு கீழே அது ஃபில்டர் வாட்டர் தான் அதனால் நான் பைப் தண்ணி பிடிக்கல லன்ச் பேக் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ போய் குட்டிஸ் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் மகாக்கும் மகிக்கும் தோசை சுட்டு கையில் கொடுத்தேன் சாப்பிட்ருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் மகா சாப்பிட்டியா குட் கேர்ள் மகி எங்கே பிளேட்டுங்க அவள் சாப்பிட்டு தட்டத்தையும் கீழே போட்டாச்சு கையில் தோசை வச்சுருக்கேன் மகி மகா அம்மா பாருங்கள் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள் 
குட் மார்னிங் சொல்லுங்க என்னாச்சு சின்ன வாய சாப்பிடு பேக் லன்ச் பேக் எடுத்து வச்சாச்சு கிச்சனையும் வந்து நான் அப்படி அப்படி க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ கிச்சனும் வந்து ரொம்ப இதாக இல்லை இனி எங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இதாகும் ஆனால் நான் முக்கவாசி மகாக்கு பண்ணும்போதே எல்லாத்தையும் டிஷ் வாஷரில் லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து மகா சாப்பிட்டு முடித்தோடனே டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஆயிடுச்சு நல்ல ஸோ அவன் நைன் ஓ கிளாக் வெளியே இறங்கணும் சாப்பிட்டு முடித்தோடனே ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு இதாக வேண்டிதான் ஸோ மகா வந்து காலையில் நான் அவ்வளோ தான் குளிப்பாட்ட மாட்டேன் யூஸ்வலாக வந்து நைட்டு தான் நைட் மீன்ஸ் ஈவினிங் அவள் வந்தோடனே தலை குளிப்பாட்டிடுவேன் ஏன்னா காலையில் ஹரி பரியில் குளிப்பாக குளித்து அவளுக்கு வேறு முடி நல்ல கொஞ்சம் திக்கான ஹேர் ஸோ முடி காயாது அதனால் நைட்டு தான் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்தோடனே தான் தலை குளிப்பாட்டுவேன் ரெண்டு குட்டீஸுமே அப்படி தான் அப்படியே பழகிட்டேன் அதனால் இனி ட்ரெஸ்ஸு மேல் மட்டும் கழுவி விட்டுட்டு ட்ரெஸ்ஸு மாற்றிட்டு அவள் ரெடி தான் தலையை மட்டும் கட்டிட்டோன்னா ரெடி ஆகிரும் அதுக்கு எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போதும் ஸ்கூல் கிளம்புவோமா வேணாம் எப் ஒவ்வொரு வாட்டி கிளம்பும் போது அதுதான் அவங்க தான் ஓடியா 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 கை கழிட்டு வா மேலே போகலாம் ஓகே இவ்வளோ நான் கன்வின்ஸ் பண்ணி மேலே எடுத்துகிட்டு போய் கிளப்பிட்டு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ மகா வந்து இன்னும் யூனிஃபார்ம் வரல ஸோ கலர் ட்ரெஸ் தான் போட்டுருக்கா ஸோ என்ன ட்ரெஸ் போடணும்னு சூஸ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ கிளப்பிட்டு காணிக்கிறேன் கிளம்பியாச்சு ஸ்கூலுக்கு மகா ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு கனி திரும்ப ஓகே அவள் ரெடி ஆயிடுச்சு கீழே போய் செருப்பு போட்டுட்டுரா போய் போடுவா ஓகே அவள் கிளப்பிட்டு டக்குன்னு இந்த பெட்டை வந்து ரெடி பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இப்போ ரெடி பண்ணிவிட்டு நினைக்கிறேன் டட்டா பாருங்கள் பெட்டை நீட்டாக வெறிச்சோடனே இந்த ரூம் வந்து எவ்வளோ க்ளீன் ஆகிடுச்சுன்னு ஸோ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ அவன் ஃபைவ் மினிட்ஸில் கிடக்குறான்னு எல்லாம் விரிச்சு இங்கே இந்த வாட்ரு பாட்டில்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கீழே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு என்னோடய ஃபோனோட பேக் கேஸ் வந்து உடஞ்சிருச்சு அதான் இதை சத்தீஷ்ட கொடுத்து ஒட்டி தர முடியுமான்னு கேட்கணும் சரி ஹாலும் இப்படி தான் இருக்குது மேலே ஸோ இந்த விண்டோ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் அங்கே நடந்துட்டுருக்கு அதனால் இதை ஓப்பன் பண்ணல க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் இல்லை ஏன்னா தூசி எல்லாம் வரும் ஸோ நைட் எப்போவுமே தூங்க போக முன்னாடி இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் போவேன் மகா ரெடி ஆயிடுச்சு சிரிக்கலாம் மகா சிரிக்கலாம் எங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் முருகல் தோசை தேங்காய் சட்னி சதீஷ் வந்து மகாவை விட்டுட்டு வரும்போது சாம்பாரோட வாங்கிட்டு வந்தாங்க சாம்பார் வடை தோசை சட்னி ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அதே பாருங்கள் சரியான மழை சோன்னு மழை பெய்யுது மகி அப்படி தானே மகிமா மகி குட்டி அம்மா பர் என்ன சாப்பிட்ற என்ன சாப்பிடுறா ஓய் நம்மளை மதிக்கிறதே கிடையாது நம்மளை அவமானப்படுத்த இருக்கு வேலை ஸோ சதீஷ் வந்து விட்டமின்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க மகா மகி கம்மி சாப்பிட்டியோ கம்மி சாப்பிட்டியோ வா சதீஷ் கான் என்னெல்லாம் விட்டமின் கால்சியம் ஃபிஷ் ஆயில் அதுக்கப்புறம் மல்டி விட்டமின் வந்து மேக்ஸ் எங்கே எங்கேன்னு கேட்டிங்கல்ல இன்னா தான் இருக்கா நம்ம மேக்ஸ் பைய ஏ மேக்ஸ் பையா சிரா மேக்ஸ் கிட்ட வந்தாலே சாடிடுவோம் என்னா மேக்ஸ் எங்கடா மேக்ஸ் சிரா உக்காரு குட் பாய் நல்லா வளர்ந்துட்டான் என்ன பண்ற ஷூ பொடியா விழுந்துருவ 
செம்மையா இருந்ததுனால சதீஷுக்கு வந்து சிக்கன் சாப்பிடணும்னு ஆசை வந்துச்சு அதனால நாட்டுக்கோழி வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க என்னோட ஹெல்பரை பாருங்க மகி நீ தானே அம்மாவோட ஹெல்பர் அம்மா பாரு ஒய் அவ பாட்டுக்கு இருந்து விளையாடிட்டு இருக்கான் ஓகே சார் நம்ம இப்போ வந்து சிக்கன் கிரேவி பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில் வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சிக்கன் கறி இந்த குழம்புத்தூள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல என்னோட வியூவர் ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு சாம்பிள் அனுப்பி வச்சுருந்தாங்கல்ல ஹோம் மேட் குழம்புத்தூள் அவங்க பண்ணக்கூடிய லோஷன் ஐ மீன் பாத்ரூம் தேய்க்கக்கூடிய லிக்விடு அதெல்லாம் எனக்கு அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த குழம்புத்தூள் வந்து நான் ஒரு நாள் வச்சேன் அடிச்சுக்கவே முடியாது செம்ம டேஸ்ட்டு கிரேவியே வித்தியாசமாக இருந்துச்சு கொங்கு நாடு ஸ்பெஷல் அவங்களே பண்ணுறது அவங்க இது சேல் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஏன்னா வந்து இது செம்மையாக இருந்துச்சு குழம்புத்தூள் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி நான் சிக்கன் கறி பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த கிரேவி வந்து ரொம்ப பேசிக்கானது தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் கருவேப்பில் தெரிக்குது நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் கருவேப்பில் போட்டு அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ சின்ன உள்ளி எங்கள் அத்தை எனக்கு உரிச்சு தந்திருக்காங்க பாருங்க ஏன்னா எனக்கு சின்ன உள்ளி உரிக்கிறது பிடிக்கவே பிடிக்காது ஸோ இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு உள்ளி போல் ஒரு மிக்சி ஜார் இருக்குல்ல அதில் போட்டுருங்க அதில் போட்டுட்டு அரைச்சிருவோம் இதை நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் க்ரஷ் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணால் போதும் ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த சதைச்சி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரேவிக்கு வந்து ஒரு ஸ்வீட்னஸ் தரும் அதுக்கு வேண்டி தான் அது போடுறோம் ஸோ அந்த சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுங்க இந்த சின்ன வெங்காயத்துக்குரியே தக்காளி மூணு சின்ன தக்காளி நீங்கள் வந்து ரெண்டு தக்காளி கூட யூஸ் பண்ணி பெரிய தக்காளினா ரெண்டானா போட்டால் போதும் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இதை போட்டேன் இஞ்சி பேஸ்ட்டு பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டாச்சா இதை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாட்டு தக்காளி நல்ல குக் ஆகி இந்த மசாலா மாதிரி வரும்ல அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இதை வந்து வதக்கணும் அது எப்படியும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அது வரைக்கும் வதக்குறேன் அந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தோட பச்சை வாடையும் போயிடும் ஓகே ஸோ வந்து எல்லாமே நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம நம்மளோட கொடியை போட போகிறோம் ஸோ அந்த குழம்பு தூள் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு இதில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான் வந்து முடிஞ்சால் அவங்கக்கிட்ட கேட்டு சொல்கிறேன் பட் அவங்க சொல்லுவாங்களான்னு தெரியல பட் இந்த குழம்பு வந்து இந்த குழம்பு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு குழம்பு தூள் போட்டுக்கோங்க சிக்கன் குழம்பு தூள் இருக்கும்ல பட் உங்களால் முடிஞ்சா அவங்கக்கிட்ட நான் வந்து அவங்களோட லிங்க் கீழே கொடுக்குறேங்களா நீங்கள் போய் வாங்குங்க ஏன்னா இந்த குழம்பு தூள் வந்து அட்டகாசமாக இருக்கு அவங்களே வீட்டில் பண்ணுறது ஹோம் மேடு சிக்கனு மட்டனுக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கு நான் சும்மா சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இது பேடெல்லாம் கிடையாதுங்க எனக்கு அவங்க அனுப்பி வச்சதை ஒன் டைம் ட்ரை பண்ணேன் சதீஷ்க்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஸோ அந்த குழம்பு பொடி போட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன குழம்பு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் குழம்பு பொடி ஸோ அந்த இதை போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து அதை வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குவேன் ஏன்னா வந்து அந்த ரா ஸ்மெல் இருக்கும்ல குழம்புல பொடியில் அதை போகிறதுக்கு ஸோ அது வதக்குனதுக்கு அப்புறம் நம்ம சிக்கன் போட்டுருலாம் ஸோ குழம்பு தூள் போட்டாச்சு போட்டுட்டு நான் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டேன் இப்போ வந்து நாட்டுக்கோழி சிக்கன் ஸோ சிக்கனை போட்டுட்டு இதை வந்து ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா வந்து சிக்கன் வந்து அந்த ஃபுல் மசாலாவில் வந்து பெற அப்படி கம்பைன் ஆகும் அதில் வந்து உப்பு போட்டுருவோம் ஸோ உங்களுக்கு தேவைக்கு தக்கன உப்பு போட்டுட்டு இதை 
அந்த மசாலாலாம் நல்லா பிரட்ட போகிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கிட்டேன்னா இப்போ நான் வந்து புளி பேஸ்ட் இருக்குல்ல நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் புளி தண்ணி புளிப்புக்கு வேண்டி அதுக்கு வேண்டி கொஞ்சம் புளி போடுங்க சிக்கன் கறியில் வந்து புளி வந்து போட மாட்டாங்க யூஸ்வலாக பட் நாட்டுக்கோழி இந்த சிக்கனில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் புளி போட்டிங்கன்னா நல்ல புளிப்பாட்டு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா பொடி எக்ஸ்ட்ரா போடுவேன் எனக்கு பிடிக்கும் அதனால் போட்டாச்சா இப்போ வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றிடலாம் தேவைக்கு தக்கன தண்ணி விடுங்க ஏன்னா இந்த குழம்பு நம்ம வந்து தேங்காய் அரைச்சி போட மாட்டோம் ஓகே இப்போ வந்து ப்ரெஷரை மூடிட்டு ஒரு நாலு அஞ்சு விசில் மூடி வச்சுருங்க அவ்வளோதான் அதோடி முடிஞ்சிச்சு ஸோ ப்ரெஷர் குக்கர் மூடியாச்சு இந்த சைடு ஹேண்டில் வந்து கலண்டுடுச்சு ஸோ அது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது மூடியாச்சு இப்போ விசில் வச்சுட்டு ஒரு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க ஒரு நாலு அஞ்சு விசில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஏன்னா நாட்டுக்கோழியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நாலு அஞ்சு விசில் ஆகும் நார்மல் சிக்கன் அப்படின்னா ஒரு ஒன்று ரெண்டு விசில் போதும் அங்கே குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேங்காய் பால் கூட ஊற்றிக்கணும் தேங்காய் பால் ஊற்றி ஒரு கொதி வந்தோன்னு ஆஃப் பண்ணலாம் பட் நான் வந்து இதை இப்படி தான் வைக்க போகிறேன் தேங்காய் விடாமல் தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் மேக்ஸ் பைய நல்லா சாப்பிட்றோம் மழை விட்டுருக்கு இப்போ அந்த ஏரியா கட்டியிருக்கோம்ல அது துணி காய போடுறதுக்கு பயங்கர யூஸாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ மழை ஆரம்பிச்சிச்சு அது டூ த்ரீ டேஸாக காஞ்சிட்ருக்கு இன்னும் காயலை ஸோ இன்றைக்கி தான் இதுக்குள்ளே தூக்கி போட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசில் நல்லா வளர்ந்துருச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் வெட்டி எடுக்க போகிறேன் எடுத்துட்டோம்னா திருப்பி வளரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நான் போய் கத்திரிக்கோள் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த அவ்வளோத்தையும் வெட்ட போகிறேன் என்னோடய ஹெல்பர் மகிவா நம்ம வெட்டுவோம் வா ஸோ நான் இது அவ்வளோத்தையும் வெட்ட போகிறேன் ஸோ நான் வெட்டிட்டு காணிக்கிறேன் ஏன்னா கேமரா ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு வெட்ட கஷ்டம் எறும்ப பார்த்து மகி பயந்துட்டோம் எறும்ப பார்த்தி அம்மா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ பேசல் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வச்சு பெஸ்ட்டோ இல்லைன்னா சட்னி தக்காளி சட்னி கூட இதை போட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் டொமேட்டோ பேசல் சட்னி நான் ரெசிபி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி வாஷ் கூட பண்ண போகிறதில்ல ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிட போகிறேன் தேவைப்படும்போது வாஷ் பண்ண போகிறேன் ஓகே அழகா <laughs> இருக்கிய <laughs> நீ அழகா இருக்கிய அம்மு குட்டி என்னது இங்க பாரு அம்மா பாரு அப்பாவை பாருங்க சூப்பரா கிளம்பி இருக்கா இது எல்லாமே அனுஷா வந்து சமந்தா ஓபிபியா சமந்தாவோட ஓபிபி கெட்டப் வந்து அது மகாக்கு வந்து மகாவை வந்து கிளப்பி விட்டுருக்கா மகா கொஞ்சம் தள்ளி போய் நெல்லு திரும்ப திரும்ப ஆ இந்த சைட் திரும்ப இப்படி இப்படி தலையை திருப்பி கணி தலையை பா முடிய பார்ப்போம் இந்த சைடா சே திரும்ப திரும்ப கிட்ட வா அம்மா கிட்ட வா ரேம்ப் வாக் அழகாக இருக்கிய ஹாய் சொல்லிட எல்லாரும் அப்படி ஓகே மகாவும் நானும் இருந்து அவளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் மகா எழுத்து அழுத்து எழுது இது என்னது ஆ
ஸோ மஹாக் வந்து அவள் வந்து ஐசிஎஸ்சி சிலபஸ் ஆக்சுவலாக அதனால ஃபோர்டீன் ஆ அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நார்மல் சப்ஜெக்ட் ஆ நான் ஒரு நிமிஷம் இருடா ஸோ நார்மல் அவளோட ஹோம் ஒர்க் கொடுப்பாங்கல்ல அது முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த இது வந்து ஆன்லைனில் வாங்கியிருக்கேன் ஜீனியஸ் கிட் ஆமாம் அதையும் கவுண்ட் பண்ணி ஸோ இந்த ஜீனியஸ் கிட் ஒர்க் புக் அப்படின்னு ஆன்லைனில் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் கிரேட் இது வந்து ஃபஸ்ட் கிரேட் ஆக்சுவலாகட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகட்டு உள்ள கொஞ்சம் ஒர்க் புக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் அவள் வந்து டெய்லி வந்து ஒரு பேஜ் இல்லைனா ரெண்டு பேஜ் வந்து பண்ணுவா ஸோ இது அவளுக்கு வந்து அவளோட கரிக்குலத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் முக்கால்வாசி இதை வாங்கி இது ஆன்லைனில் வந்து பார்த்து வாங்கினேன் ஸோ அது தேர்ட்டி ஃபோரா நில்ல அம்மா வரேன் ஸோ இதுதான் அந்த புக்கு நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இது நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து கிரேட் ஒன்று மகா வந்து டெய்லி வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேஜ் பண்ணுவா ஸோ டூ பேஜஸ் இதில் பண்ணுவா டூ பேஜஸ் பண்ணி முடிக்கும்போது நான் அவளுக்கு வந்து நில்லுடா இதில் வந்து ஒரு ஸ்டார் கொடுப்பேன் அது வந்து ஸ்டிக்கர்ஸ் இதில் வந்து இந்த புக்கு கூட நிறைய ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து அவளுக்கு வந்து அவள் அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி அவளுக்கு வந்து இதில் ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி கொடுப்பேன் அப்படி தானே மகாமா மகாத் வந்து அது வந்து பயங்கர இந்த புக்கு ஒர்க் புக் எடுத்தாலே அவளுக்கு பயங்கர ஹாப்பி ஆமாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அவள் சூப்பராக பண்ணிட்டா அதனால் அவளுக்கு வந்து குட் ஜாப் எது வேணும் உனக்கு ஸ்டார் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டார் ஸ்டிக்கரை நான் எடுத்து அவளுக்கு ஒட்டி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ மகா குட்டி ஸோ இன்றைக்கி அவள் டூ பேஜ் மேத்தமெட்டிக்ஸில் நல்லா பண்ணிட்டா அதனால் அவளுக்கு ஒரு ஸ்டார் அப்படிதான மகா ஓகே ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் முடிச்சுட்டு இதில் வந்து சயின்ஸ் இருக்குது இங்கிலீஷ் இருக்குது ஆனால் வந்து இது வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாகவே இருக்குது அது குழந்தைங்க வந்து நீங்கள் கூட இருந்து பண்ணிங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவாங்க அது மாதிரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நைட் டின்னர் காணிக்கணுன்னு இருந்தேன் பட் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் ஸோ இதுதான் டின்னர் சப்பாத்தி மத்தியானம் உள்ள சிக்கன் கறி சதீஷ்க்கு வந்து பட்டாணி மஷ்ரூம் குருமா அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து நைட்டு வந்து பேக்கிங் பண்ணேன் ஸோ மார்ஷ்மலோ ப்ரௌனீஸ் அண்ட் இது வந்து கோகோனட் ப்ரௌனீஸ் இதுக்கு மேலே வந்து கோகோனட் டாப்பிங் வரும் ஸோ இது ரெண்டுமே ஃபோட்டோ எடுத்து பண்ணேன் பிளாகுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ரெசிபி வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ கூல் ஆகிறதுக்கு வேண்டி மேலே போட்டு வச்சுருக்கேன் கிச்சனும் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகியாச்சு ஸோ இதோடு இந்த பிளாகை முடிச்சுக்கிறேன் உங்களை இன்னொரு பிளாகில் மீட் பண்ணுறேன் பாய்